ഇവർക്ക് നമസ്കാരം സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ മീൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പഴയതല്ല തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പ്ലസ് വൺ എക്സാം ഫൈനലിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഉപരി എക്സാമിന് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെനക്കേടില്ലാതെ എക്സാമിന് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ വരും അങ്ങനെ വേണം പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരുന്നത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതാണ് ചിലർ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ കുറേ പഠിച്ച് ഞാൻ പക്ഷേ എക്സാമിന് എത്തിയപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല വന്നിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പഠിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ തി പിന്നീട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നേരിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സാമിന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിക്കുക അതിനുള്ള സോഴ്സ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ കിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോലും എളുപ്പത്തിൽ മാത്സ് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ തരുന്നത് കാരണം അവർ ഇത്ര നാളും പഠിച്ചത് അവരുടെ കഴിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ലായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ട് അല്ല മാത്സിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടല്ല അവർ പഠിച്ച രീതിയിലുണ്ടായ കുഴപ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് സൂപ്പറായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കാണിക്കും ഏത് വേണേൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ രീതിയിൽ കൂടെ ഓക്കെ പിന്നെ ചിലവുണ്ട് ട്രിക്സ് കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ചെല്ലുന്ന പോലെ നേരിട്ട് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡ്സുകളുമാണ് നമ്മൾ തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒട്ടു സമയങ്ങളേതാ ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ എൻട്രൻസിന് ആർക്കേലും ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് മീൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറയുക സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും തരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു പോയാൽ പ്ലസ് ടു അങ്ങ് വളരെ സിമ്പിളാവും ഓക്കെ നമ്മുടെ എൻട്രൻസിനെ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ അത് അതിനെല്ലാം നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ജോയിൻ ചെയ്യാം പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ നമ്മുടെ എക്സാമിനുള്ള ക്ലാസ്സും നമുക്ക് കിട്ടും ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ ഒന്ന് ഡയൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റൻസുകൾ എ ഇ കിലു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ഓക്കെ ബി ഇ കിലു സെറ്റ് വൺ ടു എ ഈസ് റോസ് റിഫോമ് എ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ബി എ എ മൈനസ് ബി എ ഇപ്പം ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഒരെണ്ണമാണ് അതിനെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സാമിന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാണേണ്ടത് ടെസ്റ്റിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് വന്നത് അത് എന്തുമാത്രം എഴുതാനുണ്ട് എത്ര എഴുതിയാലാണ് മാർക്ക് കിട്ടാറുണ്ടത് എല്ലാം തിരിച്ചറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് മീൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ സിക്സ് എടുക്കല്ല ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇല്ല ലെസ് ദാൻ അപ്പോൾ സിക്സിൽ താഴെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇത് കിട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഒരു മാർഗിങ് വേണം നെക്സ്റ്റ് എ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ബി ഈ രണ്ടിലൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ബി ഈ സെറ്റ് വൺ ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ മൈനസ് ബി എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് എയിൽ മാത്രം ഉള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ് എയിൽ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ബിയിൽ കുറച്ച് പേരുണ്ട് എടാ എയിൽ മാത്രം ആരൊക്കെയാണ് വൺ നോക്കിയാൽ എയിൽ മാത്രമാണോ അത് ബിയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബിയിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല ടു നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ എയിൽ മാത്രമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ത്രീ ഓഹ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇല്ലടാ ഇത് എൻ്റെ എയിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ത്രീ നമുക്ക് എ മൈനസ് ബിയിൽ വരും ഫോറിനെ നോക്കിയപ്പോൾ എയിലുണ്ട് ബിയിലില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്നാൽ ഫോറും എയ്ക്ക് സ്വന്തം ഫൈവും എയ്ക്ക് സ്വന്തം ദാറ്റ്സ് ഓൾ വൺ മാർഗ് വൺ മാർഗ് ടോട്ടൽ
അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം എക്സാമിന് രണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് കൂടെ ആണ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് വേണ്ട ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിക്സിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുക ദാറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ സിക്സ് ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എല്ലാത്തിനും സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ബൈ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എല്ലാത്തിനും സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഇൻ്റർസെറ്റ് ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് വൺ വരണേ അതിന് വേണ്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ടു ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെറ്റ് ഫോം കിട്ടി വൈ ഐഡ് ഡിനോട് ലാൻ ടു ദാറ്റ് ഇസ് എ വൈ ഇൻ്റർസെറ്റ് ആൻസർ ടു ദാറ്റ് സോൾ ഓക്കെ എക്സ് ഇൻ്റർസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ താഴെ അല്ല ത്രീ ദാറ്റ് സോൾ അപ്പോൾ രണ്ടും കിട്ടി എക്സ് ഇൻ്റർസെറ്റും കിട്ടി വൈ ഇൻ്റർസെറ്റും കിട്ടി അവർ ചോദിച്ചു തരുന്ന വൈ ഇൻ്റർസെറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ടുവിനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക നമ്മുടെ മാർഗ്ഗ് കിട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടലി ആറ് മാർക്ക് കിട്ടാൻ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്നുള്ളതും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പരാബോളയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളി സെഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ വൻ ഓക്കെ കോണി സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നാല് പേരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആരായിരുന്നു സർക്കിൾ രണ്ടാമത്തേത് പരാവള മൂന്നാമത്തെ എലിപ്സ് നാലാമത്തെ വൻ ഹൈപ്പർബോള ഓക്കെ നാല് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുണ്ട് അതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് കോണി സെഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗറുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു നാലാമത്തെ ആൾ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു ഞാൻ ചുമ രസത്തിന് വേണ്ടി പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു രണ്ടാമത് ബാച്ചിലറായിട്ടൊക്കെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു മൂന്നാമത് നമ്മുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നാലാമത് ഡൈവേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കായ പരാബോളയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ സ്ക്വർ ഈ ട്വൽവ് എക്സ് പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോക്കസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ടർസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റർ സെക്റ്റം സിമ്പിൾ മൂന്ന് മാർഗിങ് കിട്ടും ഓക്കെ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ റൈസിയുടെ കിടക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ എപ്പോഴും ഫോർ എ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ഓക്കെ എ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൂ സൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു പോകാം ഫോക്കസ് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സീറോ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ടർസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ തീർന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റർ സെക്റ്റം ഈസ് ഫോർ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആൻസർ ഈസ് ട്വൽവ് തീർന്നു ഫോർമുലാസ് പഠിക്കണം ഫോക്കസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എ സീറോ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് എ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സീറോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ടർസ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റർ സെക്റ്റം ഈസ് ഫോർ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആൻസർ ഈസ് ട്വൽവ് തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തത് അടുത്ത ഇതുവരെ മൂന്ന് നാലും അഞ്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പരിചയപ്പെടുത്തി തരും എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതൊരു ഷെയറിങ്ങിന് ഗുണമുണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം മറക്കണ്ട അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് കാണുന്നവരെ ഗ